朋友们好，我是花田，今天有什么有趣的东西呢？哎呦，我的小可爱，今天身体不舒服，拿出体温计测量一下。哎呦，发烧了，三十八度五呢。那让我们一起来为它做一份降温试剂吧。从哆啦 A 梦桶里面抽出来的红色药水，加入一些白色泡沫。再来一支退烧药，然后呢，放一点甜甜的糖果，还有撒上一些不灵不灵的有魔法的亮片。哇哦，这一管里面真的是五颜六色，什么都有。放入一些缓解痛苦的泡沫球，把这个丑不拉几的粉色气球剪破。里面是什么呢？哦，是粉色的糖纸。把这个瓶子里面的小蜜蜂拿出来，接着是丑不拉几二号，剪开。哦，这个里面呢是蓝色的糖纸。好啦，最后放一些糖果。彻底混合之后呢，加入无硼砂的成型剂，搅拌搅拌，这样我们的无硼砂药剂就完成啦。好了，可以给我们的小人儿降温啦，体温恢复正常啦。那今天就玩到这里，拜拜。哈喽哈喽，花蜜们好，我是花田。听说很多小伙伴最近都在准备考试哦，你是不是也在紧张的准备呢？那么今天我们就一起来制作一款能给我们带来好运的彩虹水晶泥吧。拿出大块头胶水，倒进去，开闸放清水，然后用另外一个容器拿出一点洗衣液，像这样呼啦呼啦的搅拌。同样是少量多次的添加哦，搅拌到成型。用洗衣液呢，会有一些泡泡，不过没关系，静置一个晚上，就得到一份透明的水晶泥啦。接着，我们把水晶泥装进瓶子里，然后拿出我们的幸运三颜色，拿出布盖上它，然后默念“不灵不灵不灵不灵”，神奇的事就发生啦。哈哈，逗你们的，其实教程在这里哦。首先我放入了蓝色，然后用勺子搓一搓，让颜料扩散的均匀一点。接着放入粉色，同样用勺子搓一搓。最后呢，放入一点黄色，然后我们一份能给我们带来好运的彩虹水晶泥就完成啦。评论留下你的小心愿，让我们的彩虹水晶泥带给你好运吧。哈喽哈喽，大家好，我是花田。今天教大家做一款变色的史莱姆，不用硼砂，不用苏打。这里我们用到一块水晶泥，加入少量清水后呢，我们加入少量的胶水，然后拿出我们的勺子开始搅拌哦。这个过程呢，大概需要一到两分钟，需要我们有多一点的耐心哦。搅拌成型。接着拿出我们的变色粉，本来说好是蓝色变粉色的，没想到结果居然……我们先把它搅拌均匀吧，一会看它会变成什么颜色。好啦，均匀以后呢，我们呢把它放到一个盘子里，倒了一杯热水，放上去，看一下变成什么颜色。这里我真的没想到，居然是变成了绿色。明明说好是蓝色变粉色的，不知道为什么变成了绿色。好啦，本期的影片就到这里喽。制作过程遇到问题，欢迎在评论区交流哦。Hello，Hello， hello, 花妹们好，我是花田。终于，终于周五啦！今天收到了一款软妹糖，吃起来酸酸甜甜的，真好吃。心情一好呢，我就想到了一个无胶水、无成型剂的方法来做一份豆腐渣泥。先把一份纸粘土摔到碗里去，然后加一点点的热水融化它。热水不要加多，不然很难成型的。然后呢，放入很多很多的泡沫
。嗯，加一点香香的牛奶洗面奶，让它变得更柔软，搅拌搅拌，这样我们的无硼砂豆腐渣泥就形成啦。捏成像这样包包的形状，放置一个晚上。你看，晾干喽。哇哦，里面真的像在捏豆腐渣的感觉哦，嗯，非常的成功，分享给你们啦，祝你们周末愉快哦，记得给我点赞啦，拜拜。哈喽哈喽， hello, hello, 朋友们好，我是花田，今天我要分享一份无胶水、无硼砂、无任何成型剂的雪山泥。准备一个可以密封的盒子，在里面加入沐浴露和洗洁精，然后盖上盖子，进行了摇晃吧。对啦，我们要制作一份泡沫，甩呀、啊、甩呀、啊，等到它泡沫变得非常的细腻就可以了。那我们在盘子里面装一点水变雪，加一点水，这样就得到一份雪粉。把刚刚 DIY 好的泡沫倒进去，慢慢的混合它们。当然啦，如果你嫌弃它的颜色太单调，你也可以像我这样子，在上面滴一些颜料。好了，不用任何成型剂就成型了。然后呢，我们把它搬到阳台上面，晾制一到两个小时。期待一会的它会变成什么样子呢？两个小时之后，我简直不敢相信这是我刚刚做出来的泥。我也不知道这两个小时到底发生了什么事情，感觉它被烤焦了。不过玩起来呢，手感还是挺好的，软绵绵的，像豆腐渣泥。今天楼下在装修，有点吵，自然声音是很好听的。如果你也喜欢这份雪上泥，记得关注点赞哦。Hello Hello， 大家好，我是蛙田。今天我们一起来做一份抹茶史莱姆。这款抹茶史莱姆的手感很像奶油，非常的柔软。结尾有一段异常满足送给大家哦。那么我们先来调抹茶的颜色，拿出绿色的颜料或色精，加入一点水搅拌均匀，然后我们就得到一份抹茶绿。加入等量的胶水，搅拌均匀，加入甘油或护手霜、润肤霜都可以。然后呢，加入剃须泡。没有剃须泡的小伙伴可以看花田12月31号的视频，有教大家自制剃须泡哦。搅拌均匀后，放入硼砂水或洗衣液。最后，我们可以装饰一下我们的史莱姆。一段异常满足送给大家。好啦，本期影片就到这里喽。留言告诉花田，你们什么时候放寒假呢？